chapter 2 the natural wealth of india in this chapter we will study about the different natural resources and their importance adayathi chapter le different atla natural resources edakkanum avayude importance edakkanaanu nammal discuss cheyyunnathu okay moving to the chapter natural resources are valuable things we get from the earth it can be anything that comes from the nature okay adayathu prakrathil ninnu namakku labhyamaguna valuable things niyana natural resources ennu parayunnathu okay the crops that we grow in the soil and the clay we use to make pots and dishes are some resources they are nature's gift to mankind adayathu namalku mannile vithu vidachittu adil ninnu namukku vilavu labikkunu adu pole mann upayogichu nammal vivida tharam paathrangal nirmikkunu idellam namukku prakrathil ninnu labhyamayittulla gifts galan okay we depend on soil for food nammal bhakshanathinu vendi adayathu bhakshanam ulpaadipikkan nammal mannine aanu aasrayikkunnathu plants are rooted in it many animals make their homes in it ini chedigalu nikkunnathu evidiyana mannilana alle adu pole pala tarathirulla animals avide veedu aayittu maalangalum mannindu ullilokke aayittu kaliyunu so soil is an important resource that supports life on earth adayathu bhoomil jeevan nila nilkunnathinu support cheyna etthum pradhana petta oru ghadagam aanu idu soil okay that's why soil is an important natural resource next soil soil is the topmost layer of the earth surface it is formed by the breaking up of large rocks into very small pieces of sand and silt these are carried to different places and spread over land through natural forces like wind rain and floods these pieces get mixed with mineral particles brown layers of sticky humus air and water to form soil adayathu mann enganeyana undavunnu namukku ariyam alle bhoomiyude ettom top most layer aanu inde soil ennu parayunnathu adu undavunnathu enganeyana valiya valiya paaragalu potti cheriya pieces aayi maari adinodappam manalum cheru tharigal ellam kuda chernu adu endavunnu spread cheyidittu thaalike kaatti veesumbulo mazhai undavumbulo vella pokkathilude ulugi ulugi അത് മലയുടെ മുകളിൽ നിന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായി താഴേക്ക് വരുന്നു പിന്നീട് ഈ ചെറിയ പീസസിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ആ മിനറൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റിക്കി ഹ്യൂമസും ഒക്കെ ആയിട്ട് അത് ഇഴുകി ചേർന്ന് എയറും വാട്ടറും എല്ലാം കൂടെ മിക്സാവുന്നു അത് കുറെ വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് അങ്ങനെ വർഷങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഈ പാറ പൊടിഞ്ഞ് മണലുണ്ടായി ആ മണലിൽ നിന്ന് മണ്ണിന്റെ രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റം ഉണ്ടാവുന്നത് ഓക്കെ സോയിൽ ഈസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ ഡിഫറെന്റ് കളേഴ്സ് ഇറ്റ്സ് കളർ ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ മിനറൽ കണ്ടന്റ് ഓഫ് ഇറ്റ് അതായത് സോയിൽ നമുക്ക് പല കളറിൽ കാണപ്പെടാം അത് അതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മിനറലിന്റെ കണ്ടന്റിനനുസരിച്ചാണ് അതിന്റെ കളറിൽ മാറ്റം വരുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സോയിൽ റിച്ച് ഇൻ അയൺ ഓക്സൈഡ് ടേക്സ് റെഡ് കളർ അതായത് അയൺ ഓക്സൈഡ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള സോയിൽ എന്താണ് റെഡ് കളറിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഡിഫറെന്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് സോയിൽസ് ആർ ഫൗണ്ട് ഇൻ ഇന്ത്യ വിച്ച് ക്യാൻ ബി ബ്രോഡ്ലി ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു ഫോർ ടൈപ്സ് ഇന്ത്യയിൽ കാണപ്പെടുന്ന വിവിധ തരത്തിലുള്ള സോയിലിന് പ്രധാനമായിട്ട് നാല് തരത്തിൽ നമ്മൾ തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് അലൂവിയൽ സോയിൽ റിഗർ ഓർ ബ്ലാക്ക് സോയിൽ റെഡ് സോയിൽ ആൻഡ് ലാറ്ററേറ്റ് സോയിൽ ഓക്കെ ഇനി ഇതിലെ ഓരോ സോയിൽ ടൈപ്പിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ അലൂവിയൽ സോയിൽ അലൂവിയൽ സോയിൽ ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആൻഡ് 
വൈഡ് സ്പ്രെഡ് കാറ്റഗറി ഓഫ് സോയിൽ അതായത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതും അതുപോലെ തന്നെ വിസ്തൃതവുമായി കാണപ്പെടുന്ന ഒരു തരം സോയിലാണേത് അലൂവിയൻ സോയിൽ ദ എൻ്റെയർ നോർത്തേൺ പ്ലെയിൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആർ മെയ്ഡ് ഓഫ് ദിസ് സോയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ നോർത്തേൺ പ്ലെയിൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ഈ അലൂവിയൽ സോയിൽ കൊണ്ട് മുടപ്പെട്ട് കിടക്കുകയാണ് അല്ലേ ദിസ് സോയിൽ ഈസ് ഫോംഡ് ബൈ ദ ഡിപ്പോസിഷൻ ഓഫ് സിൽച്ച് ബ്രോഡ് ബൈ ദ റിവേഴ്സ് ആൻഡ് ഈസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ ദ റിവർ വാലീസ് പ്ലെയിൻസ് ആൻഡ് ഡെൽറ്റാസ് ഓഫ് നോർത്തേൺ ഇന്ത്യ ആൻഡ് ദ ഈസ്റ്റേൺ കോസ്റ്റൽ പ്ലെയിൻ അതായത് ആ ഭാഗങ്ങളിലൂടെ ഒഴുകുന്ന റിവേഴ്സ് ആണ് അവിടെ അലൂവിയൽ സോയിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൂടാതെ അലൂവിയൽ സോയിൽ ഈസ് ഹൈലി ഫെർട്ടൈൽ അലൂവിയൽ സോയിൽ വളരെ ഫലഭൂയിഷ്ടമായ ഒരു സോയിലാണ് ഓക്കെ റൈസ് വീറ്റ് ജൂട്ട് ഷുഗർ കെയിൻ മെയ്സ് കോട്ടൺ വെജിറ്റബിൾസ് ഓയിൽ സീഡ്സ് ആൻഡ് പൾസേഴ്സ് ആർ ദ ക്രോപ്സ് ഗ്രോൺ ഇൻ ദി സോയിൽ ഇനി അലൂവിയൽ സോയിലില് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ക്രോപ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് റൈസ് വീറ്റ് ജൂട്ട് ഷുഗർ കെയിൻ മെയ്സ് കോട്ടൺ വെജിറ്റബിൾസ് ഓയിൽ സീഡ്സ് ആൻഡ് പൾസസ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വി ക്യാൻ സി ദ മേജർ സോയിൽ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ അതായത് ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് സോയിൽസിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സിൽ അവിടെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് നിങ്ങൾക്കത് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ ഓരോ കളറും ഏത് തരം സോയിലിനെയാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ബ്ലാക്ക് സോയിൽ ബ്ലാക്ക് സോയിൽ ഈസ് ഫോംഡ് ബൈ ദ ബ്രേക്കിംഗ് അപ്പ് ഓഫ് വോൾക്കാനിക് ലാവ റോക്സ് അതായത് ബ്ലാക്ക് സോയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ആ വോൾക്കാനിക് ലാവ പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന ലാവയിൽ നിന്നാണ് ബ്ലാക്ക് സോയിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് ദിസ് സോയിൽ ഈസ് ബ്ലാക്ക് ഇൻ കളർ ഡ്യൂ ടു ദ മിനറൽ അയൺ ഫൗണ്ട് ഇനിറ്റ് ഇനി ഇതിന് കറുപ്പ് കളർ കിട്ടുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മിനറൽ ഏതാണ് അയൺ ആയതുകൊണ്ടാണ് ബ്ലാക്ക് സോയിൽ ഈസ് ക്ലേയി ഇൻ നേച്ചർ വളരെ ചെളി ഉള്ള ക്ലേയി ടൈപ്പ് ആണേത് ബ്ലാക്ക് സോയിൽ ഇറ്റ് അബ്സോർബ്സ് ആൻഡ് റീറ്റെയിൻ വാട്ടർ ധാരാളം വെള്ളം അത് ആഗിരണം ചെയ്യുന്നു ഡെക്കൺ പ്ലാറ്റു റീജിയൻസ് ഓഫ് ഗുജറാത്ത് മഹാരാഷ്ട്ര ആൻഡ് മധ്യപ്രദേശ് ആർ കവേഡ് ബൈ ദിസ് സോയിൽ ബ്ലാക്ക് സോയിൽ കാണപ്പെടുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ആ ഡെക്കാൻ പ്ലാറ്റു റീജിയനിലുള്ള ഗുജറാത്ത് മഹാരാഷ്ട്ര മധ്യപ്രദേശ് തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിലാണ് ഇത് ധാരാളമായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് പ്ലാന്റ്സ് ലൈക്ക് കോട്ടൺ ഷുഗർ കെയിൻ വീറ്റ് മില്ലറ്റ്സ് ഓയിൽ സീഡ്സ് ആൻഡ് ജോവർ ആർ വൈഡ്ലി ഗ്രോൺ ഇൻ ദി സോയിൽ ഇവിടെ കാണപ്പെടുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ക്രോപ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് കോട്ടൺ ഷുഗർ കെയിൻ വീറ്റ് മില്ലറ്റ്സ് ഓയിൽ സീഡ്സ് ആൻഡ് ജോവർ ഓക്കെ we can see the black soil in this figure next is the red soil red soil is formed by the breaking up of crystalline volcanic rocks this soil is red in color due to the presence of iron oxide adayad ക്രിസ്റ്റലൈൻ വോൾക്കാനിക് റോക്സ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് റെഡ് സോയില് ഉണ്ടാവുന്നത് ഇനി ആ സോയില് റെഡ് കളർ കിട്ടുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ അതിൽ അയേൺ ഓക്സൈഡിന്റെ പ്രസൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഓക്കെ റെഡ് സോയിൽ ഈസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് ബിഗ് ആൻഡ് കോഴ്സ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആൻഡ് ദസ് കനോട്ട് ഹോൾഡ് വാട്ടർ അതായത് റെഡ് സോയിൽ കാണപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ആ ബിഗ് ആൻഡ് കോസ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആയിട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് എന്താണ് അതിന് കൂടുതൽ വെള്ളം ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല നിങ്ങൾക്ക് ആ പിക്ചർ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അതൊന്ന് മനസ്സിലാവും അല്ലെ ദിസ് സോയിൽ ഈസ് ലെസ് ഫെർട്ടൈൽ ഇനിയോ ഈ റെഡ് സോയിൽ ഫലഭൂയിഷ്ടി വളരെ കുറഞ്ഞ മണ്ണാണ് റൈസ് മില്ലറ്റ്സ് കോട്ടൺ വീറ്റ് ഓയിൽ സീഡ്സ് ആൻഡ് പൾസസ് ആർ കൾട്ടിവേറ്റഡ് ഇൻ ഇറ്റ് വിത്ത് ഇറിഗേഷൻ ആൻഡ് ബൈ ആഡിംഗ് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് അതായത് ഇവിടെ റെഡ് സോയിലിൽ ധാരാളം കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിന് ജലസേചനവും അതുപോലെ തന്നെ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താലാണ് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് വിളവ് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ 
This type of soil is found in the states of Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Odisha, Madhya Pradesh, Chargan and Karnataka. Red soil kaanapadana salangala edakkiyana Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Odisha, Madhya Pradesh, Chargan and Karnataka. Okay. Next is laterite soil. Laterite soil is found on the hill slopes where the top soil is carried away by heavy rainfall due to alternate dry and wet periods. That is the laterite soil. That is the 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 soil. Uriki poetana valia marine down uh mugalule manna uriki poetan down. Laterite soil is red in colour, coarse and texture and it cannot store water. Any other chuana colour lana lather, other polata another, valare roughum, other bala in the texture valare, pariperitamana. So Adukunda Vellam store the canite karilia. The Summits of the Western Ghats, Eastern Ghats and Purvanchal regions have this type of soil. E soil Kana Pradana Pradeshang Lana the Kim Western Ghats, Eastern Ghats the Bala Purvanchal regions. Have you taken a Pratega in Dana ah, hilly areas? Okay. Tea, coffee, rubber, topica. Coconut and cashew nuts are grown in it. In a laterite soil, down the crops say the cana. Tea, coffee, rubber, topica, coconut, and cashew nuts. Okay. These are the main types of soil that can found in India.